Vocês já devem saber que eu voltei para a faculdade, dessa vez para fazer letras, português e inglês. Já contei isso aqui no canal para vocês. E hoje, gente, eu vou falar como foi esse início na faculdade e no sistema de ensino EAD. Bora? Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos aqui no canal. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Bela, uma jornalista brasileira, graduanda de letras, que mora na Inglaterra. E hoje, gente, eu vou contar um pouquinho para vocês como está sendo esse início de graduação de letras. Eu vou contar para vocês como vai ser a minha trajetória. Eu vou sempre trazer atualizações aqui para vocês. Eu acho que vocês vão gostar. Inclusive, muitos de vocês têm me pedido isso no Instagram. Então, eu resolvi, sim, fazer é, alguns vídeos sobre essa minha trajetória, né? Sobre como é ter 40 anos e voltar para a faculdade e também como é estar tá fazendo na modalidade EAD, né? Eu moro na Inglaterra e estou fazendo a graduação na PUC Paraná, aí do Brasil. E eu vou trazer para vocês um pouquinho essas primeiras impressões e no decorrer aí do ano eu vou falando também como tá sendo. Bom, para eu começar o vídeo então, bora aos costumes, se inscreva no canal se não for inscrito ainda, ative o sininho, que mais? Curta esse vídeo e gente, não se esqueçam de hypar o vídeo, depois que você curtir vai aparecer aqui embaixo para vocês a opção de hypar, isso é uma ferramenta nova do YouTube e eu conto com vocês aí para hyparem esse vídeo para aparecer para cada vez mais pessoas, tá? E se você acha que esse vídeo pode motivar alguém que está pensando se volta ou não para a faculdade, se pensa assim, ai, mas será que eu não sou muito velha para ir para a faculdade? Bom, estou aqui para desmistificar um pouco isso também. Eu já expliquei, já fiz um vídeo explicando é, para vocês por que, que eu decidi voltar para a faculdade, por que, que eu fui fazer letras agora, aos 40 anos, depois de ser formada em jornalismo, né? sou jornalista pós-graduada em comunicação e política, e o porquê que eu decidi agora sim voltar para a faculdade. Vou deixar nos cards para vocês, não vou alongar nesse vídeo sobre isso, porque eu já falei bastante sobre isso, Vou deixar aqui nos cards se você não viu ainda. Hoje, então, eu vou falar para vocês como foi esse início, né? Porque eu comecei agora, em agosto, como que está sendo esse início, como está sendo essa readaptação aos estudos, né? De graduação, que não é um, um simples curso, né? É uma graduação, então tem muita leitura, tem muito tempo dedicado a, ao estudo, à graduação, à leitura. Como que está sendo essa readaptação? E para mim, né, que sou mãe, tenho um filho de 8 anos, e essa criança amada tá de férias, tem 40 anos, né? Então, a energia já não é mais a mesma, né? A vitalidade aí não é mais a, a mesma dos 20 anos. Então, vou contar um pouquinho como tá sendo essa experiência. E além disso, eu já vou mostrar para vocês, assim, como eu tenho me organizado e as matérias que começaram nesse primeiro módulo, né? É um curso, bom, já vou explicar mais ou menos o início. É um curso modular. Essa modalidade é AD, ela é diferente, não é dividida em semestres, né? Quando você vai para a faculdade, você tem dois semestres no ano, que são os períodos, e fazendo na modalidade AD pela PUC Paraná, são quatro módulos no ano. Então é como se fosse aí três meses para cada módulo. Eu entrei agora em agosto nesse primeiro módulo, então eu vou falar também como que estão as, como que são as matérias, o que que eu tô aprendendo aí, é, quais são as novidades. Bom, sobre a rotina, já senti que vai ser um pancadão assim, sabe? Já senti que vai ser bem difícil, tem muito conteúdo, tem muita leitura, como eu disse, eu já tenho 40 anos, tenho um filho, né, para cuidar, tenho uma casa para cuidar e tenho o meu trabalho também, né, como produtora de conteúdo. Eu leio muito para o meu trabalho e agora eu tô tendo que ler muito também para a faculdade. Então, assim, tá um pouco difícil administrar isso. Eu vou conseguir chegar num consenso, eu tenho certeza. Nesse primeiro momento tá um pouco difícil. Eu vou ter que adaptar. Eu também estou escrevendo um livro, então assim. Essa parte também, agora em julho e início de agosto, eu dei uma pausa, estou voltando em setembro já com a minha 
orientadora, a Fernanda, <risos> não posso deixar para trás isso de jeito nenhum, eu tenho uma pessoa que está tá me ajudando aí a organizar o meu livro. Então, assim, nesse primeiro momento, a rotina pegou um pouco. Eu tenho que dizer que está sendo bem puxado, eu estou ficando bem cansada, mas eu estou muito feliz. É engraçado, né? Porque, assim, a gente pensar que a gente trabalha demais que eu estou trabalhando muito, que eu estou estudando muito, que eu estou é, me dedicando ao meu filho, né? Dedicando a todo, todas as etapas do meu trabalho. E assim, estou ficando muito cansada e ainda assim eu estou muito feliz. Então assim, está super valendo a pena. Como eu disse no início, eu estou fazendo pela PUC Paraná, da modalidade EAD, tá? Eu disse que é dividido em quatro, eu estou fazendo esse meu primeiro módulo, são três matérias, e eu vou falar um pouquinho dessas três matérias, claro que eu não vou explicar é, o que eu tenho aprendido lá, assim, é só de uma forma mais geral. Eu estou fazendo, então, três matérias, tá? E, gente, tem uma matéria que eu estou, assim, completamente apaixonada, e eu vou explicar para vocês por que, que eu estou completamente apaixonada. Bom, vamos começar por ela? Vou, na verdade, vou deixar ela por último, tá, gente? <risos> vou fazer um suspense. Uma das matérias que eu estou fazendo é filosofia. E aí vocês podem me perguntar, né? Porque o curso de filosofia tem praticamente todos os cursos de humanas. E eu né, fiz jornalismo e também tive a filosofia. Inicialmente, eu tentei a dispensa da disciplina que é né, possível fazer isso, só que, gente, eu fiz, eu concluí o meu curso no UniBH, na época que eu fiz, era uma das melhores faculdades de comunicação de Belo Horizonte, e eu fiz nessa faculdade. E eu fiz, gente, tem que eu concluí, bom, tem 17 anos que eu concluí, então, assim, eu tentei entrar em contato porque eles me pediram, a documentação que a, a PUC me pediu era o plano de ensino que eu tenho, o diploma que eu tenho, né? aí eu mandei para eles, só que eles pediram também a ementa da disciplina de filosofia. E eu não tenho isso. Então eu pedi para a faculdade, que inclusive hoje é outro dono, né? tem outra, outro grupo por trás do UNBH, e aí eu pedi para eles... Eles me pediram um valor, eu paguei esse valor. E eu vou mostrar para vocês o que eles me enviaram, gente. Eu tenho até vergonha, me deu vergonha alheia por eles do que eles me enviaram. Me deram esse documento, tá? A emenda da disciplina é essa frase. Olha, para vocês verem, não tem um referencial teórico, não tem nenhuma bibliografia recomendada, nada que foi feita, nada. Tem só escrito assim. Iniciação ao universos do conhecimento filosófico, filosofia como elemento de reflexão da relação sujeito-mídia. Só isso no documento da emenda da disciplina. Obviamente que não foi só isso que eu fiz em seis meses, né? E não tem a bibliografia que foi utilizada. Então, assim, eu nem mandei para a PUC, porque eu tenho certeza absoluta que eles não vão aceitar esse documento. Eu fiquei muito revoltada, enfim... Aí eu tô fazendo a matéria, a filosofia, eu tô gostando muito, inclusive, tá sendo muito legal. Então tá tudo certo, não vou bater o pé por isso, não. Esse é meu caderno, né? Então deixa eu mostrar pra vocês meu caderninho, gracinha. Como eu me organizo, eu vou escrevendo e vou destacando, esse caderno é de destaque, que aí eu vou guardando o conteúdo de cada disciplina na pasta de cada disciplina. Bom, vamos lá que eu vou mostrar para vocês entenderem. Aqui, por exemplo, deixa eu pegar a disciplina de filosofia para vocês, que é a primeira matéria que eu tô falando, né? Aqui tem a pastinha de filosofia com os textos de filosofia que eu tô lendo, tá? Então essa é uma das matérias. Aí, a outra matéria é direitos humanos. É estudos aos direitos humanos e aos direitos ambientais. Aqui tem os textos, aqui plano de ensino, né? Mas dentro tem os textos, tem um calendáriozinho de, de atividades que eu tenho que fazer e tal. Aqui, matéria, né? Que eu vou copiando, vídeo-aulas que eu tenho das webconferências também. Vou colocando aqui, então aqui é direitos humanos e aqui direitos humanos também. E a terceira disciplina, e que eu estou simplesmente amando, é Libras, Linguagem de Sinais Brasileira. Então, aqui são os textos que eu tenho que ler, o conteúdo aqui. E aqui, gente, é uma pastinha de textos que eu tenho que ler, que eu ainda não li, tá? Tem de Libras, deixa eu ver qual que é esse aqui. 
Acho que aqui é só Libras também, que tem muito texto de Libra, tá? De Libras, da linguagem de sinais. Aqui também, ó, acabei de imprimir um outro texto de Libras que eu tenho que ler. Enfim, eu tô gostando muito dessa disciplina, porque o início dessa disciplina mostra os marcos históricos, né, da, da comunidade surda e das suas lutas e conquistas e retrocesso e conquistas sobre a linguagem de sinais, até chegar onde estamos hoje. Então, a gente vê tanta coisa que essa comunidade já precisou passar, assim, é, em momentos da nossa história, eram tidos como incapazes. E as pessoas incapazes, elas não são portadoras de direitos, elas não são sujeitos, né? Então, assim, a gente, eu vi, assim, como que essa comunidade... É, sofreu e ainda luta e batalha, né? E hoje tem uma língua oficial no Brasil, embora o português seja a única língua oficial do Brasil, a Libras, né? A linguagem de sinais brasileira é reconhecida e oficializada para a comunidade surda. Então, também o ensino bilíngue é muito importante para eles, né? Hoje, no Brasil, todas as licenciaturas elas têm que ter na grade curricular a disciplina de Libras. Então, eu achei isso muito interessante, estou gostando muito, muito, muito. Aí aqui, só para finalizar, aqui é uma pastinha de, de plástico também, que eu ponho alguns textos e, e documentos da, da faculdade, e aqui meu caderninho de, dos compromissos online, ao vivo, que eu tenho com os professores, tá? E aí, como que funciona, gente? Assim, o conteúdo, ele é... Ele é de todas as matérias, ele é distribuído por semana. Cada semana a gente inicia uma unidade do conteúdo. Então, toda segunda-feira é uma unidade nova. Você tem autonomia e responsabilidade de entrar lá na segunda-feira na unidade nova e percorrer essa trilha de aprendizagem para você né, conseguir fazer esse percurso. Então, gente, é, o EAD, você precisa ter muita responsabilidade para você concluir aquilo né, que, que você se propõe e aquilo que está sugerido ali para vocês. Então, toda semana tem conteúdo de aula, de vídeo, tem conteúdo de escrito, tem conteúdo para leitura de todas as disciplinas. Então, assim, é bem puxado, mas está muito bom. Eu estou gostando muito. E eu vou trazer, esse foi só as primeiras impressões que eu estou passando para vocês, mas eu vou trazer mais assim, vou filmar mais ali no dia a dia, como eu tô fazendo, o que que acontece, as videoaulas, as webconferências também, eu vou filmar tudo para vocês, para vocês irem me acompanhando também nessa trajetória. E um detalhe, né, as webconferências eu tento participar, mas como elas acontecem de noite no Brasil, eu tenho uma diferença de fuso horário agora de quatro horas, então assim, quando é... 7 horas da noite aí no Brasil, aqui é 11 horas da noite, aí eu ainda faço a aula quando é nesse horário, mas quando começa a partir de 8 ou 9, aí eu assisto no dia seguinte porque fica tudo gravado, tá? Mas aí é ruim de eu não participar ao vivo, mas eu já fiz o curso sabendo disso, sabendo que isso ia acontecer por causa dessa diferença de fuso horário. E um último detalhe, gente, é que muitas pessoas podem querer saber, né? E o seu contato com o professor fica... É facilitado, como que é? Bom, gente, é muito fácil, assim, porque cada disciplina tem um espacinho ali na página de fale conosco, aí eu entro, fale com a gente, aí eu entro e já categorizo qual que é a pergunta, sobre o que, tudo certinho, direcionado para quem, e eles já respondem, assim, de um dia para o outro, então é muito, muito acessível, tá? E se eu quiser falar com coordenação, com qualquer área ali da faculdade, eu tenho esse espaço para falar e eles respondem com muita atenção. O último detalhe, acesso a uma biblioteca, a três bibliotecas virtuais, então assim, é muito, muito legal porque eu tenho acesso a qualquer livro que eu quiser por essas bibliotecas ali de forma digital, então assim, estou amando, está sendo muito legal, está é difícil a rotina, ela está bem acelerada, mas 
estou amando e eu vou trazer mais vídeos para vocês, tá? Deixem nos comentários para mim que tipo de conteúdo que vocês querem ver dessa minha trajetória na faculdade de graduação de letras. Deixa aqui para mim, porque aí eu vou fazendo para vocês de acordo com o que vocês forem pedindo aí para mim, tá? Se quiserem também que eu faça de algum conteúdo específico da faculdade de letras, alguma disciplina específica da faculdade de letras, que eu traga aqui para vocês, falem também que eu estou pensando sobre isso, trazer um em formato de, de aula, alguma coisa nesse sentido. Vocês me falam aqui nos comentários se tiverem interesse, eu trago aqui para vocês. É isso, espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo, até o próximo vídeo.